非凡新闻独家跨海直击 ，VR 装置不断进化。今年于加拿大温哥华所举办的电脑算图年度盛会叫 s i c g r a p h 更是呢可以看见到各家大厂推出的新奇 VR 体验。而其中台湾品牌厂宏基，他们旗下的红星 Star VR 就在会上推出了第二代头戴式装置，并结盟许多企业伙伴抢攻企业端 B to B 的应用。此外，还有软体厂商在硬体成熟之后，有更多挥洒的空间。请看特派记者朱思翰、严连凯来自温哥华的实测报道。厚厚的牌子写着 Experience Secret， 不要你亲身来体验哦。这里是加拿大温哥华的 Convention Center， 而一年一度由美国计算机协会他们所举办的 Secret 二零一八就在这个地方上演了。有上万名的相关从业人员，还有许多大厂都在这边参加，来收集最新的技术。而究竟是如何从传统的平面绘图进阶到 AR、VR， 甚至更高阶的应用，马上带你来体验。的 Daydream 到用四十台相机组成的脸部表情立体摄影机，各种最新的电脑算图应用都呈现在展馆里头。在这顶级年度会议上，摊位最大的不意外是今年在 Cgraph 上发表新一代 GPU 架构出领图灵的 NVIDIA 辉达。而第二大摊位同样是台湾之光，由宏基旗下的 Star VR 红星秀出新一代的 VR 装置。现在在我手上这一台呢，就是 Star VR 在这次展会上头所推出的二代机 Star VR One 哦。它除了硬体上的升级，还有外观稍微有所不同之外呢，最重要的是他们为了要导入企业端 B to B 的应用，而让大家更方便来使用，所以是导入了 Steam VR 的这个追踪系统。跟以往光学比起来，可能需要花上一个多小时来安装，现在只要十五分钟就能完成。由红星副董高树国亲自主持发表会，二代机和 Stream VR 的内容也有更高的相容性。此外 ，Star VR One XT 版本则持续采用光学追踪系统，依使用者不同需求来选择。而这一次硬体规格的升级，除了水平视角维持两百一十度，垂直视角更从一百一十升级到一百三十度，视野更加开阔，适合其他竞争对手最佳的不同。It, it doesn't necessarily feel. Like there's so much more until you actually swap back to a more of a standard field of view,、um, and then you flick back and it's like, oh, okay, yeah, now I notice it. So it definitely feels more comfortable, a lot more natural, and a lot more relaxed. Quite useful for us, particularly,、uh, particularly trying to push the quality of what we're doing. We have almost no screen, though. For example, we cover the scope of your vision, so it's key for them. 导入更多在企业端工作上的使用，就必须让装置体验上更加无负担。四百五十公克机身利用旋钮固定，里头安装的是专为 VR 所打造的 AMO 类显示屏幕，拥有高达一千六百万的次像素 ，4 RGB 排列方式，画面更写实，更新率也从每秒六十张提升到九十 frame per second。强调工业化的应用，像我现在所在这个 app 呢，其实就是提供给设计师或者工程师他们来设计车子所使用的一个应用程式哦。可以看到，我打开我的选单之后呢，我只要点选车子的颜色，我眼前的车子就可以自动让蓝色、橘色、红色不停的来变换哦。而且呢，不要以为它这么简单哦，我点选 view。我可以选择我要在不同的车子的部位来做观察，甚至是连车底我都可以很轻松来看到。像我选择是轮子，我只要把我 teleport 移动到车子底下之后，我蹲下往上看，上面就是这个车子它的底盘的构造哦。如果觉得太黑，我也可以选择，我现在换到手电筒来观看。打开来可以看到这些构造也都相当的清楚哦。接着我把我自己传送到车子的外面来，我现在选择是一个 X Y Z 轴的剖面图，我按下去之后。我一来一动，可以看到整个车壳被我打开来了，我可以清楚地看到车子的构造，并且移动我的位置。它同时也可以让很多的设计师一起在同一个场域里面来应用。同时，自用旅眼球追踪系统，它甚至可以来模糊或者是虚化我没有所要看到的场景。眼球追踪更实际上的应用呢，像是我现在在一个赏车的环境里头，我可以四处来打量这台车子。但是，当我想要聚焦在这个轮胎的部分的话呢？可以看到这边有一个圆圈圈，有代表我现在是近看这一区，而我旁边的周围呢就会模糊掉，来达到聚焦的效果。而它也可以应用在大数据分析上头，像是我在看到上面这个电视，它颜色比较不一样的地方，代表呢就是我看这个地方看的最久。而销售员也可以依照这样的数据来提供给消费者他们想要的资料，或者是提升他们购买的意愿。
。工业设计上的应用，除了车厂之外，还有像是空巴的直升机模拟，在摊位上总共有五种企业端的各项应用。不同于先前强调娱乐产业如 IMAX 或 VR 乐园，虽然都是属于 VR 产业中叫金字塔尖端的使用客群，但高树国也表示，导入已经有固定使用者的合作伙伴，在切入市场能够更加快速。那在 Enterprise Solution 里面呢，其实很重要的是所谓 Ecosystem 的合作伙伴，因为我们的东西其实目前是解决了几乎所有的企业他们在 VR 使用上面的一些 pain points， 所以我相信一定会对我们整个 Star VR 的销量跟整个 Ecosystem 的形成都有很大的帮助。其实，在今年的 C Graph 展场上，不只是 Star VR 的摊位，整个会场几乎都能看到各家厂牌的 VR 装置，包括 Vibe 或是 Oculus 等等。而在硬体规格先达阵后，软体内容更有挥洒空间，还有厂商是跨平台，打破装置相容性的问题，设计了能够线上同时多人开会或协作的虚拟世界，如电影情节真实上演。This technology really can bring people together. It can reduce distance, avoid the need to hop on airplanes as much, and overcome the problems that we get with video conferencing. That really doesn't cut it when it comes to trying to connect with somebody. It is going to be in the five-year time frame. This is not going to be next year. Five years, though, definitely. 今年的 C Grade 所喊出的口号是 The Next Generation of Storytelling， 也就是下一个世代的叙事方式。而透过软体的不断进步，还有人们脑中的无限想象，更多的可能性正在被创造当中。以上记者朱三怡、林凯在加拿大温哥华的采访报道。